Hi viewers, welcome back to Trendy Vera Costume. In this video, we are beautiful embroidery design. So, this is a girl's back pose and we are going to decorate a flower with a flower. So, how do we see it? First, you will select the cloth to design this cloth. How do we do it? First, we will drop the head part. நான் முன்னாடிய சொன்ன மாதிரி பேக் போஸ்ட் தான் நம்ம கொடுக்க போறோம் சோ பேக் ஹெட் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம் இது வந்து ரவுண்டா வரைஞ்சிடாதீங்க லைட்டா ஓவல் ஷேப் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சாதான் அந்த ஹெட் பாட்டு கரெக்டா இருக்கும் தென் மெரூன் கலர் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் அதாவது ஆங்கர் த்ரெட் நான் எடுத்திருக்கேன் கேப்போட்டிரா நீடுல எடுத்துக்கோங்க So, there are 6 strands in the middle of the middle of the middle of the middle Then, 3 by 4 is divided in the middle of the middle of the middle The head part is 2 or 3 That is the middle of the middle of the middle of the middle of the middle Then, now, we can do vertical stitches We can do cross or horizontal stitches In this case, we can do the vertical stitches in the middle of the middle of the middle of the middle நம்ம மாக்சிமம் வீடியோல எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டுக்கு பதிலாக நீங்க சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்றதா இருந்தா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்க சில்க் த்ரெட் வேலையே இல்ல ஃபுல்லா ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரில கொடுத்தா மட்டும் தான் ஐ மீன் ஆங்கர் த்ரெட்ல கொடுத்தா மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும் சோ சில்க் த்ரெட்டை கண்டிப்பா வந்து யூஸ் பண்ணிடாதீங்க இப்ப இந்த மாதிரி தான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும் இதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இப்படி இருக்கா தென் இப்ப இந்த ஆங்கர் த்ரெட்டை ஒரு சைட்ல இருந்து எடுத்து இப்ப வந்து ஒரு எஸ் ஷேப்ல பெண்ட் பண்ணி பாருங்க அப்ப பெண்ட் பண்ணும் போது எந்த அளவுக்கு த்ரெட் யூஸ் ஆகும் தெரியும் இது ஒரு தடவை பெண்ட் ஆயிடுச்சா இது இன்னொரு தடவை சோ இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவை இதுல இருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுட்டு தென் இதை இன்னொரு கையில புடிச்சுக்கோங்க இது நல்லா டைட்டா புடிச்சுக்கணும் தென் இப்போ நீடுல அதே இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணுங்க தென் இப்போ பக்கத்துல எடுத்து இந்த ரெண்டு த்ரெட்டா இப்ப இருக்கா அது ரெண்டுத்தையும் ஓவர்லாப் பண்ற மாதிரி டைட்டா ஒரு ஸ்டிச்சு இதுக்கு மேல போடுங்க இதுதான் ஸ்டெப்பு இப்போ நீடுல வெளியே எடுத்து இன்னொரு ஹேண்டுக்கு கொண்டு போய்க்காங்க தென் ரிவர்ஸ்ல வந்து அதே இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணி பக்கத்துல இருந்து எடுத்து ஓவர்லாப் பண்ணுங்க சோ இன்னொரு கையில வந்து அந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் புடிச்சுட்டே இருக்கணும் அந்த மெஷர்மெண்ட் மாறாம அதே போல எடுத்த இடத்துலயே நீங்க வந்து இன்சர்ட் பண்ணி பக்கத்துல இருந்து நீடுல வெளியே எடுத்து அதை ஓவர்லாப் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் கொடுக்கணும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து ஒரு கையில புடிச்சுட்டே தான் இருக்கேன் தென் ஓவர்லாப் பண்ணி ஸ்டிச் போட்டுட்டே இருக்கேன் அதாவது ரெண்டு த்ரெட் கிடைக்குமா ரெண்டு த்ரெட் ரெண்டு த்ரெட்டா நம்ம ஓவர்லாப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இதுதான் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த லைன் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம ஹெட் பாட்டோட அவுட் லைன் கொடுத்துருப்போம் அந்த அவுட் லைன்ல ஒரு சைடு நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க இது மொத்தமும் அவுட் லைன் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டாம் நல்லாவே இருக்காது இது மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தென் இன் சைட்லயும் திருப்பி இதே வாக்கு தான் நம்ம கொடுக்க போறோம் இப்போ இதோட முடிச்சிருங்க தென் இப்ப வந்து இதோட நம்ம முடிச்சுட்டு இன் சைடு நீங்க வந்து ஓபன் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஒர்க் வந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சோ எடுத்த இடத்துலயே நீங்க வந்து இன்சர்ட் பண்ணுங்க அப்ப வந்து மெஷர்மெண்ட நீங்க இப்படி புடிச்சுக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் வச்சுட்டு தென் திருப்பி வந்து ஓவர்லாப் ஸ்டிச் கொடுக்கணும் அந்த இன்னொரு கையில நம்ம வந்து த்ரெட் புடிச்சாதான் அது வந்து டைட்டா அந்த மெஷர்மெண்ட்லயே வந்து லென்த்லயே நிக்கும் தென் நம்ம வந்து ஓவர்லாப் ஸ்டிச்சஸ் ஈஸியா போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாவே நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இதோட லுக் இப்படிதான் இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணுங்க அந்த நீங்க புடிச்சீங்கல்ல அந்த இடத்துல இருக்கிற த்ரெட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஐ மீன் அது எல்லாமே வந்து கண்டினியூவா லூப் மாதிரி இருக்கும் அதை எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து தனித்தனியா மாத்திட்டு இத மூணு பாகமா பிரிச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து தலை பின்னுவோம்ல சோ அதே மாதிரிதான் இப்போ இங்கேயும் இந்த ஹேர் ஸ்டைல நம்ம பின்ன போறோம் இந்த பின்னல் உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் இது நார்மலா நம்ம வந்து ஹேர் வந்து இது பண்றது தான் அதே மாதிரி நீங்க பின்னிருங்க நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இது வந்து கேர்ளோட பேக் போஸ் சோ பேக் போஸ்ட்ல வந்து ஹேர் இருக்கும் இல்லைங்களா இது விரிச்சு இருக்கலாம் இல்ல பின்னி இருக்கலாம் இல்ல பன் மாதிரி இருக்கும் பன்னா கொண்டை சோ நம்ம இங்க கொண்ட மாதிரி தான் கொடுக்க போறோம் அதுக்கு அந்த பின்னல் முடிஞ்சிரும்ல அந்த இடத்துல நம்ம வந்து எப்பவுமே ஹேர் பேண்ட் கொடுப்போம்ல அந்த மாதிரி இது வந்து இன்னொரு த்ரெட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி கடைசி இடத்துல வந்து இப்படி நாட் போட்டுக்கோங்க அதாவது அந்த பின்னல் அவுறாம இருக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல நல்லா டைட்டா ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரி இப்படி நல்லா கட்டிக்கோங்க 
கட்டிட்டு நம்ம கட்டுறக்கு ஒரு புது த்ரெட்டு தானே யூஸ் பண்ணோம் அந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன எஸ் ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் த்ரெட்டோட லென்த் தெரியும்னு இப்போ அதே எஸ் ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாமே அந்த ஹெட்டு நம்ம வரைஞ்சிருப்போம்ல அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் எஸ் ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹேர் இருக்குல்ல அந்த பிசிறு மாதிரி இருந்தது அதை உள்ளே தள்ளிடுங்க பின்னல் மட்டும் வெளியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் நம்ம வந்து மொத்தமாக அந்த ஹேரை எக்ஸ்ட்ரா ஹேரை வந்து கட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் கிடைக்காது ஸோ உள்ளே நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இன்னொரு த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க அந்த த்ரெட்டில் இப்போ வந்து நம்ம எஸ் மாதிரி பெண்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஹேரை உள்ளே நம்ம வந்து வச்சுட்டோம் இப்போ இதுக்கு மேலே டைட்டாக ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டா அது எதுவுமே ஆடாமல் இருக்கும் அதுக்கு இன்னொரு த்ரெட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி அங்கங்கே ரேண்டமாக ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துக்கோங்க எந்த இடத்துலேருந்து வெளியே நீடல் எடுக்கிறீங்களோ அதே இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டிச்சு தெரியாது ஹேர் மட்டும் அழகாக இருக்கும் இப்போது ஒரு ஹெட் பார்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கேர்ளோட பேக் போஸுக்கு இந்த மாதிரி பாடி பார்ட் வந்து வரையலாம் அதுக்கு ஜஸ்ட் நான் நெக்கு ஷோல்ட்ரு ஹேண்ட் மட்டும் ரெண்டு வரைஞ்சிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஹிப்பு வரைக்கும் தான் நான் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் தென் இங்கே க்ரீன் கலர் ஆங்கர் த்ரெட்டு அதாவது அதே ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் எடுத்து பேக் ஸ்டிச் கொடுக்குறேன் நம்ம ரன்னிங் ஸ்டிச்னு சொல்லுவோம்ல அதே தான் இந்த க்ரீன் கலரில் நம்ம போடுற ஸ்டிச் இருக்குல்ல இதை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டிச் வந்து அந்த நெக்கு தென் ஷோல்டர் அப்புறம் ஹேண்டு இதுக்கு மட்டும்தான் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் க்ரீன் கலர் தான் பாடி பார்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் பட் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து கலர் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இப்போ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் மாதிரி நம்ம வந்து இங்கே ஒன்று பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒயிலட் கலர் ஆங்கர் த்ரெட்டை நீடில் போட்டு எடுத்துட்டு பேக் சைடு நீங்கள் வந்து நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ டூ டூ த்ரீ நாட்ஸ் வந்து நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இங்கே நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட் தான் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ் வந்து எந்த மாதிரினா ஜஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்மளுக்கு வந்து பேக் சைடில் லோ நெக் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு வி ஷேப் மாதிரி நீங்கள் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா லோ நெக் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நான் வரையில் பார்த்தீங்களா அந்த க்ரீன் கலர் பென்சிலில் வந்து கொடுக்குறேன்ல அந்த இடத்துல மட்டும் தான் நம்ம ட்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து நீடில் வெளியே எடுத்து இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் நாட் த்ரீ டைம்ஸ் வைன் பண்ணி இப்படி இன்சர்ட் பண்ணால் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கிடைக்கும் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸில் கண்டினியூவாக நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட் இருக்கிற மாதிரி தான் டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வரும் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது புரியும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டை கொடுத்துருங்க த்ரீ டைம்ஸ் வைன் பண்ணி எடுத்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நாட்டு மாதிரி கிடைக்கும் இதைத்தான் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல அந்த க்ரீன் கலரில் நம்ம பென்சிலில் கொடுத்துருந்தோல்ல அது எல்லா இடத்துலையுமே அப்படியே நீங்கள் வந்து கண்டினியூவாக இந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டை கொடுங்க ஸோ இது கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட லுக் இப்படி தான் இருக்கும் பாட்டம்லாம் அங்கங்கே ரேண்டமாக நான் கொடுத்துட்டுருக்க ஃப்ரெஞ்ச் நாட் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இப்போ இந்த கேர்ளுக்கு அவுட் லைனில் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் மாதிரி வரையிறோம் ஸோ சர்க்குலர் ஷேப் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் ஓப்பனாக இருக்கிற மாதிரி சைடில் அங்கே அதோடு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க தென் இங்கே இருந்து அந்த சர்க்குலர் ஷேப்பை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க அந்த கேர்ளோட சைடு ஒரு சைடு வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் மற்ற எல்லா சைடும் கவரில் இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இது அந்த கேர்ளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்குறதுக்காக அங்கங்கே ரவுண்டாக அதாவது சர்க்குலர் ஷேப்பில் குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இது வந்து என்ன நம்ம பண்ண போகிறோம்னா ஸ்பைடர் வெப் ஸ்டிச் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒன்று பெருசாக ஒன்று சின்னதாக அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு சைஸில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இங்கே பிங்க் வித் வயலட் காம்பினேஷன் லைட் பிங்க் டார்க் பிங்க் லைட் வயலட் டார்க் வயலட் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போது த்ரெட்டை இப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்படி மேலே இருந்து ஒரு ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு தென் சைடில் ஒரு ஸ்டிச்சு அதாவது அஞ்சு ஸ்டிச் கொடுக்கணும் சென்டராக பார்த்து அந்த ஸ்டிச் எல்லாம் கொண்டு வரணும் சென்டர் போர்ஷனுக்கு சர்க்குலரோட சென்டருக்கு கொண்டு வரணும் ஓகேவா தென் இங்கே இருந்து ஒன்று இப்போ கொண்டு வந்துட்டி
ஒன்று அப்பில் இருக்கணும் இன்னொரு ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே டவுனில் இருக்கணும் மொத்தம் அஞ்சு நம்ம ஸ்டிச்சஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அஞ்சு ஸ்டிச்சையும் நீங்கள் இப்படி சுற்றிட்டே வரணும் சுற்றிட்டே வரும்போது ஒரு ரவுண்டில் மேலே இருக்கிற ஸ்டிச்சு அடுத்த ரவுண்டில் வந்து அந்த ஸ்டிச்சஸ்லேயே கீழே இருக்கும் ஸோ இப்படி மாறிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஸ்பைடர் வெப் ஸ்டிச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து ஃப்ளவர் எஃபெக்டில் இருக்கும் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது நான் இங்கே ரவுண்ட் ஷேப்பில் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லை எல்லா ரவுண்டுக்குமே இந்த ஸ்பைடர் வெப் ஸ்டிச் தான் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன்று வந்து லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச்சும் இன்னொன்று வந்து ஸ்பைடர் ஸ்டிச்சும் கொடுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்பைடர் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்தாச்சு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஒயிலட்டு பிங்க்கு மட்டும் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச்சு கொடுத்துருக்கேன் அது எப்படின்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க தென் இதில் ஒரு பெரிய ரவுண்டில் சின்னதாக ஒரு குட்டி ரவுண்ட் போட்டிருக்கேன் அந்த ரவுண்டை நாலாக இப்படி டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச்சஸில் நாலு ஸ்டிச் வந்து நாலு சைட்லேயுமே இப்படி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம்ல இதுக்கு கீழே இருந்து அதாவது ஷார்ட்டாக ஒரு ஸ்டிச் தென் அந்த சர்க்குலரோட அவுட் லைனில் இருந்து ஒரு ஸ்டிச் தென் இப்போ இது ஷார்ட்டாக இருக்கும் தென் அடுத்து வந்து அவுட் லைனுக்கு மேலே அடுத்து ஷார்ட்டு தென் அடுத்து வந்து அவுட் லைனுக்கு மேலே இந்த தான் லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச் இந்த ஸ்டிச்சை நம்ம இந்த சர்க்குலர் ஷேப்புக்கு கொடுக்கலாம் இதே டிசைன் தான் இந்த சைடு இருக்கிற ஒயிலட் அண்ட் பிங்குக்கும் கொடுத்துருக்கேன் பட் அது ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுனால அந்த ஹோல் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கு இது பெரிய சர்க்குலர் அதனால சென்டர் ஹோல் வந்து நல்லாவே நமக்கு இருக்கும் இப்போ லாங்காகவும் ஷார்ட்டாகவும் நம்ம ஸ்டிச்சஸ் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா அவ்வளோதான் எம்ப்ராய்டரி டிசைன் ஆனா இதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு லேசி டேசி ஸ்டிச் ஒன்னு இன்னொன்னு அந்த அவுட் லைன் சர்க்கிள் இருக்கு ஸோ லேசி டேசி ஸ்டிச்சுக்கு க்ரீன் கலர் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் எடுத்துருக்கேன் இங்க இப்படி நீடில வெளியே எடுத்து அதே இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணுங்க இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஒரு லூப் கிடைக்கும் தென் கொஞ்சம் தள்ளி நீடில வெளியே எடுத்து அந்த லூப்பை பிளேஸ் பண்ணுங்க நீங்க எங்க பிளேஸ் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்களோ அந்த இடத்துல இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் லேசி டேசி ஸ்டிச்னு சொல்லுவோம் இப்ப எடுத்தாச்சா இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுங்க இன்சர்ட் பண்ணி நீங்க எந்த லென்த்துக்கு இதை கொண்டு போகணுமோ அங்கிருந்து ஒரு நீடில வெளியே எடுத்து இதை இப்படி ஓவர்லாப் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எல்லா இடத்துக்கு கொடுத்துக்கோங்க இப்ப அந்த சர்க்குலர் ஷேப் மாதிரி நம்ம வரைஞ்சோம்ல அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பேக் ஸ்டிச் கொடுக்கலாம் இது வந்து அந்த பாடி பார்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஹேண்டு கொடுத்தோம்ல அதே ஸ்டிச் தான் வேற எதுவும் இல்லை இது வந்து ஆஃப் ஆஃப் த சர்க்குலர் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு சைடு மட்டும் ஓப்பனில் இருக்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த இடத்துல தான் அது முடியுது இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லேசி டேசி ஸ்டிச் இருக்குல்ல அதுவும் இந்த லைன்ஸ்க்கு மேலே அந்த சர்க்குலரோட அவுட் லைனில் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்படி அந்த லூப்பை வந்து பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எந்த இடத்துலேருந்து எடுத்தீங்களோ அதே இடத்துல இறக்கி இப்படி நீங்கள் வந்து லூப்பை வந்து ஓவர் லேப் ஸ்டிச்சஸ் மூலிமா கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சர்க்குலர் ஷேப்பில் கொடுத்துட்டு தென் அந்த சர்க்குலர் ஷேப் எண்ட் ஆகிற இடத்துல இப்படி ஒரு ல ஒரு பெருசாக ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வாயின் பண்ணி ஒரு ரொம்ப திக்கான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து அந்த சென்டர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே நம்ம வந்து பேர்ல் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இதுக்கு ஒயிட் கலர் பேர்ல் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த இடத்துல நீங்க பிரெஞ்ச் நாட்டும் கொடுக்கலாம் பட் நிறைய பிரெஞ்ச் நாட் இருக்குல்ல அதனால ஒயிட் கலர் பேர்ல சென்டரா டிவைட் பண்றேன் இங்க ஒரு பேர்ல வச்சுட்டு தென் பக்கத்துல இருந்து நீடுல வெளியே எடுத்து ஆறு பேர்ல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ் பேர்ல் எடுத்து இது ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி நம்ம வந்து கேதர் பண்ணலாம் இப்படி ரவுண்டா வச்சு பாருங்க எவ்வளவு தேவைனா எனக்கு சிக்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ எந்த இடத்துல இருந்து எடுத்தீங்களோ அதே இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு தென் இப்போ நீங்க வந்து சைட் ஸ்டிச் நம்ம பண்ணுவோம்ல நிறைய டிசைனுக்கு அதே மாதிரி சைட் ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஒரு ஃபிளவர் மாதிரி இருக்குல்ல அழகா ஸோ இதே மாதிரி தான் இங்க பெரிய ஹோல் இருந்துச்சு அதனால நான் இங்க ஃபிளவர் இங்க ஒன்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் சின்ன ஸ்பைடர் வெப்புக்கு ஒரே ஒரு பேர்ல பெரிய ஸ்பைடர் வெப்புக்கு த்ரீ பேர்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பேர்ல் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு
பேபி ஃப்ராக்குக்கு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து எம்ப்ராய்டரி பேஸாக வச்சு ஒரு குர்த்திக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ குர்த்தி கொடுக்கும்போது ரொம்பவே ஃப்ரிட்டியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து பில்லோ கவர் இருக்கு இல்லைங்களா அங்கே அதுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ வீட்டில் வந்து ஹைலி டெக்கரேட் பண்ணி ஒரு ஷோ கேஸ் மாதிரி வச்சிங்கன்னா பார்க்குறவங்கள ரொம்பவே இந்த டிசைன் அட்ராக்ட் பண்ணும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப நல்ல அட்ராக்ஷனை கொடுக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோ தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாக்கலாம் பாய்